beberapa rekan kita ada yang masih kebingungan tentang bagaimana cara memilih saham untuk investasi jangka panjang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 kriteria saham yang cocok untuk investasi jangka panjang tersebut. Kriteria yang pertama adalah pembayaran dividen yang konsisten. Sebaiknya rekan-rekan memilih saham yang perusahaannya ini memiliki kinerja yang terbukti mapan serta memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya secara rutin. Pilihlah saham perusahaan yang sudah bertahun-tahun produknya itu bisa bertahan dari sengitnya persaingan pasar. Histori pembayaran dividen bisa rekan-rekan lihat pada laporan keuangan pada berbagai period dan dari tahun ke tahun sebelumnya. Pada laporan keuangan tersebut, kita bisa melihat secara menyeluruh bagaimana kinerja perusahaan tersebut dari segi pengelolaan hasil usahanya dan pembayaran kewajiban dividennya. Jika dia rutin membayarkan dividennya, maka saham tersebut cocok untuk investasi jangka panjang. Kriteria yang nomor dua adalah perusahaan yang membukukan laba secara konsisten. Jadi ini sangat penting ya, karena perusahaan ini tidak akan memberikan dividen kalau labanya ini tidak ada. Kalau itu perusahaan rugi, tidak akan ada pembagian dividen. Dan akan lebih baik lagi jika rekan-rekan ini bisa menemukan perusahaan yang mempunyai kenaikan laba bersih ini setiap tahunnya. ya. Kalau bisa menemukan perusahaan yang laba bersihnya ini naik setiap tahunnya, maka ini adalah perusahaan yang sangat bagus. Maka pilih yang itu. Kriteria yang ketiga adalah pilih yang pergerakan sahamnya ini tidak terlalu berfluktuasi. Ya, kriteria ini juga menjadi syarat yang penting yang harus dimiliki oleh saham untuk investasi jangka panjang. Alasannya adalah saham dengan pergerakan yang tidak terlalu agresif ini, proses naik turunnya ini tidak terlalu drastis dan lebih cocok untuk jangka waktu yang lama. Dan saham yang seperti ini itu biasanya lebih mudah untuk diprediksi pergerakannya, sehingga risiko yang ada itu tidak terlalu besar. Yang artinya apa? Yang artinya psikologis investor dalam berinvestasi dalam saham tersebut itu juga bisa lebih tenang sehingga cocok untuk investasi dalam jangka waktu yang lama bertahun-tahun seperti itu tanpa perlu sering untuk memeriksa pergerakannya alasan lain kenapa memilih yang sahamnya itu pergerakannya itu tidak terlalu naik turunnya itu tidak terlalu dahsyat seperti itu adalah karena saham dengan pergerakan lambat itu biasanya saham yang liquid atau sering sekali investor bertransaksi dalam pasar modal tersebut jadi sering ditransaksikan lah dan memilih saham yang liquid ini penting supaya apa? supaya kalau kita mau jual dalam kondisi darurat misalkan kita membutuhkan uang kita bisa jual itu sewaktu-waktu lalu kriteria yang nomor 4 adalah ROE-nya tinggi ROE ini merupakan kepanjangan dari return on equity maksudnya adalah tingkat pengembalian modal dana investasinya itu berarti ikut tinggi indikator ini bisa rekan-rekan pergunakan sebagai salah satu alat dalam proses analisis fundamental rekan-rekan bisa mempelajarinya di channel ini juga Lalu kriteria yang kelima untuk saham yang cocok untuk investasi jangka panjang ini adalah bisnis model dan kredibilitas perusahaannya ini bagus. Rekan-rekan bisa memastikan hal ini dari beberapa produk atau jasa dari perusahaan tersebut yang berada dalam masyarakat. Apakah benar-benar digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana tingkat kepuasan mereka. Contohnya perusahaan yang bergerak pada bidang consumer goods ya, dan yang produknya itu bisa kita gunakan sehari-hari atau perusahaan yang menyediakan jasa perbankan itu bisa terlihat di kehidupan sehari-hari dan jangan lupa sebelum kita akhiri materi ini jangan lupa sebisa mungkin hindari saham dengan histori yang buruk karena ini akan berdampak langsung pada prospek bisnis perusahaan dalam periode tersebut nah kira-kira itu ya lima kriteria bagaimana cara memilih saham yang bagus untuk investasi jangka panjang dan jika rekan-rekan ingin belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara investasi saham dan bagaimana trading saham, rekan-rekan bisa sekali lagi cek di playlist di channel ini ada banyak materi bagus di sana dan gratis sampai jumpa di pertemuan berikutnya